আজকে একটা খুব সুন্দর গল্প বলবো এক সাধু অল্প বয়সী সাধু সে একটা আশ্রমে থাকতো তো তার একদিন মনে প্রশ্ন জাগলো যে গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড় গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড় তো এর উত্তর সে আর খুঁজে পাচ্ছে পাই পেল না তখন সে ভাবল তাহলে আমি এটা গুরুদেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি আশ্রমে যে গুরুদেব তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো গুরুদেব গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড় গুরুদেব হাসলো শুনে বলছে বেটা তুই সন্ন্যাসী জীবন যাপন করতে করতে তোর কি হঠাৎ গৃহ জীবনের দিকে তোর আকর্ষণ এলো নাকি তুই হঠাৎ তো এরকম তোর মনে প্রশ্ন এলো কেন না গুরুদেব আসলে আমাদের জীবনটা অন্য রকমের আমরা এই পূজা অর্চনা করি আমরা এই বেদ উপনিষদ পড়ি শাস্ত্র পাঠ করি আমরা ধ্যান জপ করি আমরা ফুল তুলি ফুলের মালা গাঁথি ঠাকুরকে পুজো করি ঠাকুরের এসব করি ভক্তরা আসে ভক্তদেরকে আমরা তাদের সাথে কথা বলি তো আমাদের জীবনটা অন্য আমাদের শোক থাকলেও থাকতে নেই আমাদের দুঃখ থাকলেও থাকতে নেই কিন্তু গৃহস্থ গৃহীদের দেখুন তারা হাসি আনন্দ উচ্ছ্বাস তারা মানে একটা তাদের একটা অন্য রকমের জীবন তা আবার তাদের যখন শোক আসে তখন তারা শোকে একদম কাতর হয়ে পড়ে শোকে বুজ্যমান হয়ে যায় আবার যখন তারা হাসে তখন প্রাণ খুলে হাসে এগুলো কিন্তু আমাদের নেই তো তাহলে কারা বড় সন্ন্যাসী কোনটা শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী জীবন শ্রেষ্ঠ না গৃহ জীবন শ্রেষ্ঠ গুরুদেব বলল যে দেখ বাবা তোর মনে মনে যে প্রশ্নটা জেগেছে এটা তো মুখে শুধু বলে বলে উত্তর দেওয়া যাবে না তোকে গৃহী সন্ন্যাসী দুই দেখাতে হবে দেখিয়ে তুই তার মধ্যে থেকে উত্তর নিজেই খুঁজে পাবি চল তাহলে জনে বেরোই আমরা রাস্তায় ঠিক আমরা এরকম দেখতে পাবো চল করে গুরু শিষ্য বেরিয়ে পড়লো যাচ্ছে যাচ্ছে অনেক দূর চলে গেল তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে সেই রাজ্য ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যে এসে পৌঁছালো সেইখানে যে সেই দিন যেদিন পৌঁছালো সেদিন সেখানে একটা বড় অনুষ্ঠান হচ্ছিল দেখছে যে বিশাল লোকজন মানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে অনেক রাজা তাদের হাতি ঘোড়া রথ নিয়ে এসেছে এবং তাদের সৈন্য সামন্ত আসছে আর সেখানে গিয়ে দেখল যে সেই সেই দেশে রাজার রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভা হচ্ছে তো রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভাতে বহু রাজা রাজপুত্র এসে বসে আছে তাদের মধ্যে একজনকে রাজকন্যা বেছে নিয়ে পছন্দ করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে তো বেশ ওদের কৌতূহল হলো যে আর ওখানে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে সারাদিন ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে এখানে এই স্বয়ম্বর সভার পরে খাওয়া দাওয়া হবে একটু খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা আছে যখন করে দুজনেই বললো যে থাক আজকে আমরা স্বয়ম্বর সভাটা এখানে দেখেই যাই করে তারা সেখানে স্বয়ম্বর সভা দেখার জন্য রয়ে গেল তো এদিকে রাজকন্যায় পরমা সুন্দরী রাজকন্যা সে মালা হাতে করে সখীদেরকে নিয়ে এসে বেরিয়েছে তার বর নির্বাচনে স্বয়ম্বর সভাতে তো একের পর এক রাজা রাজপুত্র বসে আছে রাজকন্যা একের পর এক সবাইকে পার হয়ে হয়ে যাচ্ছে গিয়ে 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 সে যে পৌঁছলো সেখানে একদল সন্ন্যাসী সেখানে বসেছিল তাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী সে মানে সবাইকে মানে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তার মুখে যেন একটা জ্যোতি বেরিয়ে আসছে বেরোচ্ছে এবং অপরূপ সুন্দর দেখতে আর যেমনি তার গায়ের রং তেমনি সুন্দর মনোহর রূপ তার কিন্তু সে এই অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে এটাই আশ্চর্যের বিষয় যাই হোক রাজকন্যার চোখে কিন্তু সেই অল্প বয়সী সুন্দর সেই সুন্দর সন্ন্যাসীটি চোখে পড়ে পড়ে গেল তো রাজগুন্ডা ঠিক করলো যে আমি যদি বিয়ে করি মালা যদি দিই তো আমি এই সন্ন্যাসীর গলাতেই দেব তো রাজগন্ডা একের পর এক রাজা রাজপুত্রকে পার হয়ে এসে সন্ন্যাসীর গলায় মালা দিতে গেল সন্ন্যাসী তো যেই ওর গলায় মালা দিতে এসছে উনি সন্ন্যাসী আরে এ কী করছো আমি আমি হচ্ছি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী আমি আমি আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার গলায় কি মালা দিচ্ছ আমি ভিখিরি 
আমি এ গ্রামে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াই ভিক্ষা করি আমি ভগবানের নাম নিয়ে আছি রাজকন্যা বললো আমি তোমাকেই বিয়ে করবো আমি অন্য কাউকে করব না সন্ন্যাসী তাকে আবার বোঝালো দেখো আমি ঈশ্বর সন্ধানী আমি ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়েছি আমি আমার মহা ঈশ্বর্য আমার মহ মহা ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈশ্বর আমার অন্য কোনো ওই ওই আমার আমি গৃহত্যাগ করে এসছি আমি আমার এই মানব জীবন সার্থক করব বলে আমি সন্ন্যাসী জীবন থেকে আমি আর ফির ফিরবো না রাজকন্যাও ছাড়বে না সন্ন্যাসীও রাজি হবে না তো এদের মধ্যে যখন বাদানুবাদ চলছে তখন রাজার দূর থেকে দেখে তখন এগিয়ে এলো এসে বলছে যে কি হয়েছে মা না বাবা আমি যদি বিয়ে করি এই সন্ন্যাসীকে করব জি মা দেখো সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করে এ সন্ন্যাসী হয়েছে একে বিয়ে করলে একে বিয়ে করা তোমার উচিত নয় তাছাড়া তুমি রাজ আদরে তুমি আমার একমাত্র আদরের কন্যা তুমি রাজ আদরে বড় হয়েছ এই সন্ন্যাসী কি তোমাকে সেই রকম আদর যত্ন তোমাকে দিতে পারবে তোমাকে কি সেই তোমার বিলাস বৈভব সেটা কি তোমাকে দিতে পারবে পারবে না তোমাকে তুমি এই বাসনা ত্যাগ করো তুমি কোনো রাজা বা রাজপুত্রের গোড়ায় মালা দাও রাজকন্যা বললো বাবা আমি তাহলে বিয়েই করবো না আমি এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না রাজা দেখলো মহা মুশকিল রাজকন্যাকে তো বোঝানো যাচ্ছে না তখন ও সন্ন্যাসীকে বললো যে দেখো বাবা তুমি তো সন্ন্যাসী দেখতেই পাচ্ছি এবং তুমি গৃহ ত্যাগ করে এসছো তাও আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার মেয়ে যখন চাইছে আমার মেয়ের মেয়েকে আমি কষ্ট দিতে মনে কষ্ট দিতে আমি পারবো না আমার মেয়ের মনের দুঃখ আমি দুঃখ মেয়ের মেয়েকে আমি দুঃখী দেখতে আমি পারবো না তো তুমি সন্ন্যাসী বলে তুমি হয়তো এই জন্য তুমি কি সংকোচ করছো যেহেতু তোমার ঘর বাড়ি নেই যেহেতু তোমার সম্পদ ঐশ্বর্য নেই তো সেই জন্য তো হয়তো তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছো না তো আমি তোমাকে আমার অর্ধেকটা রাজ্য তোমাকে দিয়ে দেব তুমি অর্ধেকটা রাজ্য নিয়ে তুমি রাজা হও আর আমার মেয়েকে বিয়ে করে তোমরা সুখে শান্তিতে ঘর কন্যা করো বললো দেখুন মহারাজ আমি গৃহত্যাগ করে এসছি সন্ন্যাসী হব বলে এবং সন্ন্যাসী হয়েওছি এবং আমার জীবনের একটাই লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ ঈশ্বর লাভ ছাড়া আমার জীবনের আর দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য নেই আপনার রাজ্য তো দূরের কথা আপনার অর্ধ রাজ্য কেন আপনার সম্পূর্ণ রাজ্য দিলেও আমি আমার পক্ষে এই বিয়ে করা সম্ভব নয় রাজ তখন রাজা বললো ঠিক আছে আমি তোমাকে পুরো রাজ্যই দেব তুমি যখন এটাই বললে নিজের মুখে আমি তোমাকে পুরো রাজ্যই দেব আমি আজকে তুমি এই দেশে রাজা রাজ তখন সন্ন্যাসী বলল মহারাজ আপনার পুরো রাজ্য কেন পুরো পৃথিবীটা যদি আমাকে দেন তবু আমি আমার পক্ষে সন্ন্যাস ত্যাগ করা সম্ভব নয় আমি আমি সন্ন্যাস নিয়েছি আমি এই সন্ন্যাস আমি গৃহত্যাগ করেছি ঈশ্বরকে ভালোবেসে আমি ঈশ্বরের সন্ধান চাই আপনি আমাকে ঈশ্বরের সন্ধান দিতে পারবেন তাহলে আমি আপনার কথা শুনব আমি ঈশ্বর ছাড়া আমার জীবনে আর অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই অন্য কোনো বাসনা নেই আমি ঈশ্বর ছাড়া আমি আমি ঈশ্বর সন্ধানী সন্ন্যাসী আমি আমি ঈশ্বরকে চাই আমার এই সব থেকে বড় ঐশ্বর্য পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বর যদি আমি প্রাপ্ত হই তো আমার কাছে আপনাদের এই রকম রাজা রাজ্য বা এই পৃথিবীর ভোগ ঐশ্বর্য এগুলো আমার কাছে তুচ্ছ আমার পক্ষে সম্ভব নয় এই রকম মানে কথা কাটাকাটি হতে 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 শেষকালে সন্ন্যাসী দ্রুত পদে ওখান থেকে প্রস্থান করল খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল তখন রাজঘন্নাও ছাড়বে না রাজঘন্নাও তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে সন্ন্যাসী দাঁড়াও সন্ন্যাসী দাঁড়াও বলে রাজকন্যা তার পিছনে পিছনে যা দৌড়চ্ছে আর সন্ন্যাসী আরও জোরে যাচ্ছে তখন সেই সাধু আর তার গুরু সেই কম বয়সী সাধু আর তার গুরু তারা তখন ওরাও তখন ওদের পিছন নিল একদিকে সন্ন্যাসী দৌড়চ্ছে তার পিছনে রাজকন্যা দৌড়চ্ছে আর তার পিছনে এই গুরু আর শিষ্য দৌড়চ্ছে গিয়ে 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 অনেক দূর চলে যাওয়ার পর সন্ন্যাসী এত দ্রুত চলে গেল যে রাজকন্যার নাগালের বাইরে চলে গেল রাজকন্যার চোখের আড়ালে চলে গেল রাজকন্যার তাকে দেখতে পেল না এমনিও সন্ধ্যের অন্ধকার হয়ে এসছিল রাজকন্যার না সন্ন্যাসীকে দেখতে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলো আর গুরু শিষ্য তখন কী করবে সন্ধ্যে হয়ে গেছে সন্ধ্যের অন্ধকার কোথায় যাবে এদিকে জঙ্গলের মধ্যে চলে এসছে তখন সেই জঙ্গলে একটা বড় গাছের তলায় 
শীতকাল ঠান্ডার দিন তো কোথায় যাবে এখন শীতকালে সেই গাছের তলাতে তারা অনেকগুলি পাতা শুকনো পাতা শীতকালে ঝরা পাতা সেই ঝরা পাতা শুকনো পাতাকে এক জায়গায় জড়ো করে আর তার তার উপরে বসে শীতে কাঁপতে লাগলো একদিকে খিদে পেয়েছে সেখানে স্বয়ম্বর সবাই খাওয়াও হয়নি আর এদিকে সারাদিন ধরে দৌড়ে দৌড়ে আসছে ওদের পিছনে পিছনে গিয়ে ক্ষুধাই তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেইখানে ইয়ে হলো সে গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে লাগলো এদিকে ওই গাছে থাকতো একটি পক্ষী আর একটি পক্ষী নেই তারা দেখছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে আর এই দুটি মানুষ এরা আমাদের গাছের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে আর দুজনেই শীতে কাঁপছে ঠান্ডাতে কাঁপছে তো এদেরকে এরা তো আমাদের অতিথি পক্ষী বললো পক্ষী নিকে দেখো এরা তো আমাদের অতিথি এরা এত ঠান্ডায় কাঁপছে এদেরকে কিছু তো এদের জন্য তো কিছু গরমের ব্যবস্থা করতে হয় ওদের কি আমরা কি করে গরমের ব্যবস্থা করব বলে দাঁড়াও আমি দেখছি বলে পাখি উড়ে গিয়ে পাশাপাশি কোনো গ্রামে কোনো গৃহস্থ বাড়ি থেকে উনুনে আগুন জ্বলছিল সেই আগুন সমেত একটি লাঠিকে মুখে করে নিয়ে ও এসে আর ওই শুকনো পাতার উপরে ফেলে দিল যেই ফেলে দিল সেই শুকনো পাতা ওই শি শিষ্য ওটাকে হাওয়া করে করে আগুন জ্বালিয়ে নিল ব্যাস দাও দাও করে আগুন জ্বলতে দুজনেই শীতের হাত থেকে রক্ষা পেল দুজনেই তখন সেই আগুন আগুনে হাত শেখে তারা শীতের হাত থেকে রক্ষা পেল কিন্তু এবার পাখি পক্ষিণী বলল পাখিকে দেখো তুমি তো আগুন এনে দিলে কিন্তু ওদের ওদের তো খিদে পেয়েছে ওদের তো কিছু খা খিদে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার তখন পক্ষী বলল সে তো বটে কিন্তু এত আমি সন্ধ্যের অন্ধকার হয়ে গেছে এখন আমি কি খাবার এনে দেব কোথার থেকে দেবো বলো তো আমরা তো অন্ধকারে কিছু দেখতে পাই না আমরা কি করে দেব যে কোথাও থেকে কিছু ফল টল তুলে আনবো গাছ থেকে সেটাও আমরা এখন দেখতে পাবো না কি করে আমরা দেব পক্ষিণী বলল দেখো আমার হচ্ছে মায়ের মন আমি হচ্ছি মায়ের জাত আমি এটা সহ্য করতে পারছি না আমাদের বাড়িতে আমাদের এই গাছের তলায় এসে দুজন অতিথি খিদে নিয়ে পড়ে থাকবে আমার আমার এটা দেখে কষ্ট হচ্ছে এই বলতে বলতে পক্ষিণী করলো কি সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দিল সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আর নিজেকে আত্মাহুতি দিয়ে দিল ওই সাধু আত্মার ওই সাধু আত্মার গুরু তারা তো দেখে অবাক হয়ে গেল এরা পাখিটা আগুন এনে দিল আবার আরেকটা পাখি ঝাঁপ দিয়ে আগুনে নিজে আত্মাহুতি দিল এই সব নিয়ে যখন ভাবছে এই ভাবতে ভাবতে তখন পক্ষী ভাবছে যে পক্ষিণী এত বড় মানে মহৎ কাজ করলো আর আমি এই অভাগা এই দেহকে বাঁচিয়ে রাখছি আমি এই জীবন রক্ষা করছি আর এই জীবন এই এই ছাড় জীবন রেখে কি লাভ আমার পক্ষিণীও নিজেকে আত্মাহুতি দিল আর আমাদের যে অতিথি ওই পক্ষিণীর ওইটুকু মাংসে ওর পেট ভরবে না আমিও নিজেকে আত্মাহুতি দিই এই বলে আর ভাবনা চিন্তা না করে পক্ষীও ওই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দিল এবার পক্ষী আর পক্ষিণী দুজনেই যখন সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো তখন গুরু শিষ্য হতবাক হয়ে গেল একই দৃশ্য দেখলাম এত অতিথি পরায়ণ এত অতিথি পরায়ণতা এই যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে অতিথি সৎকার করছে দুটো পাখি এ এ দৃশ্য মানে দেখা যায় না তখন গুরু শিষ্যকে বলল শিষ্য কি বুঝলে তুমি তুমি তো সন্ন্যাসীও দেখলে গৃহেও দেখলে কি বুঝলে সন্ধ্যা ইয়ে বললো শিষ্য বললো বললো যে প্রভু বুঝলাম একটা জিনিস ত্যাগ ত্যাগই হচ্ছে সব থেকে বড় সন্ন্যাসী যখন সন্ন্যাসের জন্যে তার সন্ন্যাসের সন্ন্যাস ত্যাগ ত্যাগ না করে সে এই রাজ্য এবং রাজ সুন্দরী রাজবন্যার তলমত ত্যাগ করতে পারে তখন সেখে সেখানে সন্ন্যাসী বড় আর যখন গৃহী অতিথিকে অতি অতিথির সৎকারের জন্য নিজের জীবনকে আত্মাহুতি দেয় তখন গৃহী বড় উভয় ক্ষেত্রেই দুজনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বড় এই হলো এই গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড় এর বিচার এবার আপনারা করুন নমস্কার